程婉华用一个个实际行动告诉我们：只要你活得长，就是艺术家。师傅，他现在大师哥，我就是老。这一幕发生在常宝华收徒仪式上。当天，常宝华不顾所有人反对，收六十三岁的侯耀华为徒。而侯耀华也很豪气，花费十八万大摆宴席，邀请了石富宽、施胜杰、李金斗等众多相声名家参加自己的拜师宴。按照相声界规矩，谁先进门谁最大。侯耀华最后拜师应该排在最后，可常宝华却以两人认识早为由，将侯耀华收为大弟子，这直接惹火了一旁的牛群。要知道，之前的几十年里，一直都是他当大师兄，如今轻飘飘一句话，就把自己感。下去，这谁受得了？何况侯耀华根本不会说相声，于是气愤之下，牛群对着侯耀华和常宝华骂了一句，就离开了现场。后来常宝华去世，牛群也没有参加葬礼。然而这场拜师仪式上发生的趣事远不止如此。施胜杰、石富宽上台发表讲话时，轮番暗讽侯耀华不务正业。二哥，他早就是个名人了，是吧？特别是这这近一年来，他就更有名了。对月华二哥提出一点希望。希望他回归相声文以后，特别是要认真学习有关广告法的一些细节。这怕不是来道喜，而是来砸场子的吧？施胜杰和石富宽之所以这么说，完全是因为侯耀华代言虚假广告被官方点名批评后，不仅不道歉改正，还大摆拜师宴，将责任推到了消费者和电视媒体上面。不仅如此，作为师傅的常宝华更是言辞激烈的表示侯耀华没有错。哎，我看都很正常啊，啊，这个我。我觉得他没有什么越轨的地方啊，是不是？这是我们，这是很难免的。不是很新鲜的事儿。不仅如此，在相声界半吊子水平的常宝华，还经常对如今的相声大谈特谈，甚至于将矛头指指郭德纲。原来郭德纲这个相声说的是常宝华。四个说相声对着骂街，你把那三个人熬死了，你就是艺术家。呃，是啊，还能这么解释呢？二十五死一个，三十一撞死一个，四十又死一个，哦，就剩你连人话都不会说。你要能活到九十，你就是艺术家。怎么呢？你有话语权。那仨天大能耐在河里边了。虽然郭德纲没有指名道姓，但当时九十多岁还在世的相声演员，除了常宝华就没别人了。而郭德纲如此砸挂老前辈，也完全是因为对方两面三刀的做法太可气。早年录制节目时，常宝华对郭德纲的态度非常亲和，甚至多次夸赞郭德纲。他一直呢，把我们这传统相声，啊，不说全部吧，应该说基本上都拿到手了。您再给我说说，哪一位是像郭德纲这样的，这么虔诚这个传统啊？是不是？这是不可多得的。不仅如此，德云社十周年庆时，常宝华还特意到场祝贺，给足了郭德纲牌面。郭德纲也向来有恩必报，每次在常宝华面前都表现得十分恭敬，连带德云社弟子都对这个祖师爷非常尊敬。然而，在郭德纲和侯耀华闹得正凶时，前一秒还在夸赞有家的常宝华，转身收侯耀华为徒，并在节目中指责郭德纲的相声太江湖气。其他演员不说，不是因为不会，而是不屑地说：“这些个自残的东西。”啊，还有什么在台上自辱的东西？啊，我也不提名道姓啊。你要让我们唱啊，我们可不会唱，我们就是嚎。啊，我们就是笑混。别看常宝华此时说的很欢，随着德云社一日日爆火，他又开始对德云社弟子摆起谱来。小老鼠我都吃的飞呢，我是吃，这是混的。常宝华这一脸炫耀的样子，不知道的还以为是他创办了德云社呢。可以说，常宝华能有现在的地位，完全是因为沾了父亲和哥哥的光。常宝华的父亲常连安创办了中国第一个相声剧场，他的哥哥常宝坤更是相声界第一个烈士。都说子。平富贵，常宝华在重重光环加持之下，就成了德艺双馨的老艺术家。常宝华到死也没想到，自己拼着晚年不保也要收的徒弟，竟在他葬礼上做起这种事。鼓掌。二零一八年九月十一日，常宝华遗体告别仪式在北京八宝山举行。就在所有人一脸哀思、沉浸于现场悲痛气氛中时，作为大弟子的侯耀华突然提议鼓掌送常宝华最后一程。虽然说到场嘉宾照做了，但细看常远等人的表情，似乎在后悔为何让这样一个人主持自己爷爷的葬礼。事后不出所料，侯耀华遭到一众网友的谩骂。按理说，用掌声送别在相声界不是第一次，为什么侯耀华这么做会引起这么大的问题呢？相声界最先提出用掌声。送别的人是马东。当年马季去世，伤心不已的马东决定用掌声代替哭声送别父亲。马东有这个想法后，并没有擅自行动，而是提前和父亲的徒弟商量了一下，最后才实施的。反
官侯耀华，本只是常宝华名义上的一个徒弟，擅自替常家人做决定，任谁都忍不了。再者，以马姬的相声成就和地位，完全当得起掌声送别。纯洁的相声至今，忠于自己的相声大业。先不说常宝华在相声上有什么成就，但是他对牛群郭德纲的态度就值得深思。